डियर चिल्ड्रेन आज हमारा मैथ्स का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट तो हो गया दिवाली के पहले हमारा मैथ्स का टेक्स्ट बुक को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बराबर फर्स्ट पार्ट के सभी लेसन को हमने कवर किया है नाउ सेकेंड पार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ द सेकेंड पार्ट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन प्रपोर्शन वर्ड से हम यहाँ पर क्या मतलब करते हैं ओके okay, देखो प्रपोर्शन मतलब अगर हम टू ऑब्जेक्ट्स को या टू नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं टू नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू नंबर्स आर कंपेयर्ड टू नंबर्स आर कंपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो रेशियो क्या होता है अपॉन जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो एक मैंगो आपको चाहिए तो आपको टेन रुपीज देना पड़ेगा सपोज तो दो मैंगो चाहिए तो कितना ऑब्वियसली आप जान सकते कि बता सकते हैं कि ट्वेंटी रुपीज आपको देना पड़ेगा दैट्स इट सो वन मैंगो टेन रुपीज में आपको मिल रहा है ये दोनों का रिलेशन को हमने अपॉन में लिखा सो इट इज अ प्रोपोर्शन एंड अदर वन टू मैंगोज चाहिए तो ट्वेंटी रुपीज ओके okay, सो so इस तरह रेशियो में हम कंपेयर करते हैं तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं सो देर आर टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शन दो तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन दो प्रोपोर्शन कौन से कौन से हैं एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन सो पहले हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं एक बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया अगर हमें थरो से थरो समझ में आ गया एकदम परफेक्टली समझ में आया तो इनवर्स प्रोपोर्शन भी बहुत ही आसानी से समझ जाएगा सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में हमें इस तरह चार सर्कल दिया हुआ है ओके okay, सर्कल का ये सेंडर होता है आपको पता है बराबर और सर्कल के सेंडर के सेंडर के हाथ से अगर हमने कोई सर्कल के ऊपर तक कोई भी एक पॉइंट तक अगर एक लाइन बनाया जैसे अभी देखो आपको मैं बताती हूँ ये देखो सर्कल पे रखा सर्कल के सेंडर पे पेंसिल को रखकर इस तरह जो लाइन खींचते इसको हम रेडियस कहते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ और एक रेडियस हो जाता है बराबर तो इधर दो रेडियस बनाया ये दोनों रेडियस टूगेदर बिकम्स डायमीटर ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए तो ये डायमीटर मैंने एक डायमीटर यहाँ पर बनाया तो सर्कल का देखो दो पार्ट बन गया नंबर ऑफ डायमीटर कितना वन डायमीटर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सर्कल्स कितने टू बराबर तो यहाँ पर पहला जो इमेज है उसके अंदर एक डायमीटर बनाया तो हमारा सर्कल दो हिस्से में बट गया तो नंबर ऑफ डायमीटर्स वन नंबर ऑफ डिविशन मीन्स कितने पीसेस हुए कितने डिविशन हुए टू डिविशन Now we are going to draw one more diameter. Means पहला diameter तो ये बना बराबर और एक diameter बना देते हैं टू diameters. Scale को properly रखा और एक diameter हमने बनाया Okay? यहां हमने दो diameter बनाया तो वन टू थ्री फोर parts बना तो दो दो diameter कितने parts बने फोर parts बने Okay? उसमें और एक diameter हम बना लेते हैं अब हमने और एक डायमीटर बनाया ये देखो पहले बनाया वाटर डायमीटर ये दूसरा ये तीसरा अब कितना पार्ट्स बना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वल पार्ट्स इक्वल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं कितने डिवीजन हो गया कितने टुकड़े में बटा सो so, कितना हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो जब थ्री डायमीटर्स बनाए तो सॉरी थ्री डायमीटर्स बनाए तो सिक्स पीसेस बना सिक्स डिविशन्स बना नाव और एक डायमीटर बना लेते हैं अभी देखो पहला डायमीटर ये था ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फोर डायमीटर्स बनाया तो कितने डिविशन हुए एट डिविशन जैसे जैसे हमने डायमीटर का गिनती बढ़ाते बढ़ाते गए वैसे वैसे डिविशन का भी काउंट बढ़ते बढ़ते गए बराबर जिस तरह हमने डायमीटर का नंबर बढ़ाते गए वैसे वैसे जो टुकड़े हैं सर्कल का टुकड़े ज्यादा ज्यादा होते गए अगर डायमीटर कम है तो पीसेस कम है डायमीटर ज्यादा है तो सर्कल का डिविशन ज्यादा है ज्यादा एक क्वांटिटी ज्यादा तो दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहा है एक क्वांटिटी अगर कम कर दिया है तो दूसरा भी कम होते जा रहा है बराबर एक ही लेवल में एक ही ऑर्डर में कम होते जा रहा है एक ही ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है देखो एक बढ़ गया यहाँ पे दो बढ़ गया वापस से एक बढ़ गया फिर इधर दो बढ़ गया यहाँ पे और एक बढ़ गया फिर यहाँ पर दो बढ़ गया दैट मीन्स ये जो बढ़ने का दोनों का ऑर्डर जो है इट इज सेम प्रोपोर्शन एक ही जैसा बढ़ रहा है 
ओके सो इन दिस केस वी कैन से दैट देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन तो अब देखो ये डायमीटर और ये नंबर ऑफ डिविशन को हम जरा अपॉन में डालते हैं वन अपॉन टू पहला वाला केस बराबर सेकेंड केस में क्या है टू अपॉन फोर आपको कटिंग आता है ना तो कटिंग करो टू वन जा टू 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 जा फोर क्या मिला आपको वन अपॉन टू इसमें भी मिला अब थर्ड केस हम देख लेते हैं थ्री अपॉन सिक्स कटिंग करने आता है ना थ्री वन सा थ्री थ्री टू सा सिक्स वो भी आपका क्या बन गया वन अपॉन टू नाउ लेट अस चेक द फोर्थ केस उसमें कितना है फोर डायमीटर्स में एट डिविशन्स हुआ इसको भी कट करके देखो फोर वन सा फोर फोर टू सा एट देखिए आपने जितना भी वैल्यूज निकाले उसको जब कटिंग करके उसके सिंपलेस्ट फोर में लाया तो ऑल आर कॉन्स्टेंट ये सभी कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स नंबर ऑफ डायमीटर्स इफ वी राइट नंबर ऑफ डायमीटर्स अपॉन नंबर ऑफ डिविशन इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मीन्स एक फिक्स वैल्यू चाहे कितना भी नंबर चेंज करते करते भी जाओ हम अगर उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे तो आंसर विल बी सेम देखो यहां पर वन बाई टू इधर भी इधर भी इधर भी सो इन डायरेक्ट प्रपोर्शन द रेशियो इज मीन्स अपॉन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा दोनों वैल्यू को अपॉन में डालोगे तो दैट इज अ कॉन्स्टेंट One more example is given in the textbook. देखो the number of notebooks that the students of a government school received is shown in the table below. एक government school में जो students थे उन्हें textbook distribute डिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट देते हैं बराबर तो बच्चे कितने थे तो कितने टेक्स्ट बुक देना पड़ा सॉरी नोट बुक्स देना पड़ा फिफ्टीन चिल्ड्रेन को नाइन्टी नोट बुक देना पड़ा ट्वेल्व चिल्ड्रेन को सेवेंटी टू नोट बुक्स टेन बच्चे हैं तो सिक्सटी नोट्स बुक लगेंगे फाइव बच्चे हैं तो थर्टी नोट बुक्स लगेंगे देखो फिफ्टीन स्टूडेंट्स को नाइन्टी नोट बुक लगा अभी बच्चों का काउंट कम कर दिया ट्वेल्व स्टूडेंट्स किया तो नोट बुक का भी काउंट कम हो गया बच्चों का काउंट और कम कर दिया टेन स्टूडेंट्स कर दिए तो नोट बुक का भी काउंट और कम हो गया बच्चों का काउंट और भी कम कर दिए चिल्ड्रेन फाइव ओनली फाइव तो नोटबुक का काउंट भी काफी कम हो गया 30. दैट मीन्स एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इंक्रीजेस जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स आल्सो इंक्रीजेस नंबर ऑफ नोटबुक भी बढ़ता है देखो ये टू क्वांटिटीज है यहां पर वन इज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द अदर वन इज नंबर ऑफ नोट अगर चिल्ड्रेन का काउंट कम हो रहा है तो नोटबुक्स भी कम हो रहा है चिल्ड्रेन का काउंट बढ़ रहा है तो बच्चों नोटबुक का भी काउंट बढ़ रहा है दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओके डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको अभी समझ में आया होगा दो क्वांटिटी आपके पास है एक क्वांटिटी बढ़ने के हिसाब से दूसरा भी बढ़ रहा है अदरवाइज एक क्वांटिटी घटने के हिसाब से कम होने के हिसाब से दूसरा भी क्वांटिटी कम हो रहा है देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओके दैट मीन्स वन पेंसिल आपको टेन रुपीज में मिलता है वन पेन टेन रुपीज में टू पेन्स ट्वेंटी रुपीज जैसे जैसा पेन बढ़ेगा पैसा भी बढ़ता है दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इट क्लियर अभी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ जो टेबल है चिल्ड्रेन और नोटबुक का जो टेबल मैंने यहां पर बनाया है ऊपर के जो कॉलम है लाइन है उसमें रोम है चिल्ड्रेन और नोटबुक्स तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा ओके सो लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू नंबर ऑफ नोटबुक्स सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ नोटबुक का रेशियो दैट मीन्स अपॉन में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब 15 स्टूडेंट्स थे 15 चिल्ड्रेन थे तो नाइन्टी नोटबुक देना पड़ा ओके okay? और जब ट्वेल्व चिल्ड्रेन थे तो सेवेंटी टू देना है और टेन स्टूडेंट्स को या टेन चिल्ड्रेन को सिक्सटी नोटबुक लगेगा और फाइव स्टूडेंट्स को थर्टी नोटबुक्स लगेगा सो लेट अस सी वेदर ऑल दिस रेशियो सर करेक्ट और नॉट ठीक है सेम इक्वल और नॉट लेट अस सी फिफ्टीन अपॉन नाइन्टी आप कटिंग कर सकते हो फिफ्टीन के टेबल से भी कट कर सकते हो फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स आर नाइन्टी अदरवाइज यू कैन कट द रेशियो या कट द नंबर्स बाय द टेबल फाइव फाइव के टेबल से थ्री के टेबल से वगैरह भी कटिंग कर सकते हैं जबकि आपको अगर फिफ्टीन का टेबल आता है तो आपको डायरेक्ट कटिंग करना है आंसर मिला वन अपॉन तो इसका वैल्यू हुआ वन अपॉन
ओके नाउ लेट अस सी 12 अपॉन 72 12 अपॉन 72 आपको 12 का भी टेबल आता होगा 12 वन सा 12 12 सिक्स सा 72 देखो ये भी क्या मिला 1 by 6 लेट अस सी 10 अपॉन 60 एक कटिंग को मैं सेपरेट इधर कर रही हूँ ओके okay, ताकि इसके साथ मिक्स ना हो जीरो जीरो कट इस तरह हम कटिंग करते हो ना तो क्या मिला वन अपॉन सिक्स ये भी सेम वैल्यू अब नाउ फाइव अपॉन थर्टी फाइव अपॉन थर्टी लेट अस डू दैट आल्सो फाइव अपॉन थर्टी फाइव वन सा फाइव फाइव सिक्स आ थर्टी देखो बच्चा वन अपॉन सिक्स ऑल रेशियो सार इक्वल बराबर है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक इज अ कॉन्स्टेंट ये सभी इक्वल है बिकॉज सभी का वैल्यू को हम कट करके शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में किया तो वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सिक्स सेम मिला सो हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक इज अ कॉन्स्टेंट देयर फॉर इज इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इट क्लियर so we can write we can come to the conclusion that number of children upon number of notebooks is a constant therefore it is direct proportion hamara test book ka page number 64 mein hame ek example diya hai if 10 pens cost 60 rupees what is the cost of 13 such pens ye sum actually humne pehle unitary method mein vagera kiya hua hai pehle pichle standard mein bhi lekin yahan par yahi sum ko hame प्रोपोर्शन मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन जो प्रोपोर्शन ये है उसके जरिए हमें करना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह पहचान दे आप जैसे एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी उसी के साथ बढ़ता है तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन पहले क्या करते हैं देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते और एक बार 10 पेंस का कॉस्ट इफ मींस अगर 10 पेंस कॉस्ट 60 रुपीस 10 पेन का दाम 60 रुपीस है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेंस आपको अभी इसको प्रैक्टिकली जरा सोचना है ठीक है आप 10 पेन 60 रुपीस में लिया अभी पेन को आप बढ़ा रहा है आपको 10 पेन की जगह में 13 पेंस चाहिए तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा आप जरा सोचो एस प्रैक्टिकली इफ यू थिंक यस यू हैव टू गिव मोर मनी फॉर मोर पेंस लेस मनी फॉर लेस पेंस बराबर ज्यादा पेन है ज्यादा पैसा दो कम पेन है कम पैसा दो बराबर तो यहां पर ज्यादा को ज्यादा कम को कम दैट मींस इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो पहले हमको क्या करना है आपको 10 पेंस का कॉस्ट पता है 60 रुपीस लेकिन आपको 13 पेंस का कॉस्ट नहीं पता तो हम जो नहीं पता नॉर्मली हम क्या डालते हैं एस वी यूज वेरिएबल एक्स तो हमने 13 पेन का कॉस्ट हमें पता नहीं तो हमने लिखा क्या लेट द कॉस्ट ऑफ 13 पेंस बी एक्स तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ 10 पेंस पहले लिख लेते ओके okay? तो पहले दिया हुआ चीज लिख दिया कॉस्ट ऑफ 10 पेंस कितना है 60 रुपीस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओके सो हमें 13 पेन का मालूम नहीं है तो हमने क्या कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 13 पेंस बी x रुपीस इस तरह मान लिया चलो मानो कि 13 पेन का 13 पेंस का पैसा कितना रहने दो x रुपीस रहने दो अब हमें लिखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम दो चीज हमारे पास है दो क्वांटिटी दैट इज नंबर ऑफ पेंस एंड द कॉस्ट ऑफ पेंस बराबर है सो नंबर ऑफ पेंस and their cost is in direct proportion is tarah hum likhenge number of pens and cost cost means their cost pen ka cost are in direct proportion so humne hamara next step likh diya number of pens and their cost vary in vary means change hota hai in direct proportion pen ka gindi aur uska cost direct proportion mein change hota hai अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो ये वाला और ये वाला दैट मींस नंबर ऑफ पेंस और देयर कॉस्ट ये दोनों कैसे होंगे अपॉन में डालोगे तो कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ पेंस अपॉन कॉस्ट इज अ कांस्टेंट सो नेक्स्ट हमने लिख दिया नंबर ऑफ पेंस अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू ओके पहले आप नंबर ऑफ पेन लिखेंगे पहला कितना पेन है आप आपने लेने को सोचा 10 अपॉन कॉस्ट ऑफ पेन तभी कितना था 60 देखो 10 पेंस 60 रुपीस इस इक्वल टू नाउ कितना पेंस है 13 पेंस एंड व्हाट इस द कॉस्ट वी डोंट नो दैट इस वी अस्सीम्ड एस एक्स बराबर है नंबर ऑफ पेंस नंबर कॉस्ट ऑफ पेंस पहला से केस में यानी 10 पेन 60 रुपीस इस इक्वल टू 13 पेन 
x rupees now we have to find out this value of x that will be the cost of 13 pence x ka value find out karoge to wohi rega 13 pence ka cost so iske liye hame kya karna hai hame cross multiply karna hai dekho beech mein equals hai aur equal ke left side mein upon mein kuch diye hain equal ke right side mein bhi upon mein kuch cheez diye equals left side mein one upon aur right side mein bhi ek upon ओके okay, इस तरह जब आता है तो हमारा कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है दैट मीन्स 10 और x को इंडू करना है 10 इंडू एक्स टेन एक्स फिर बीच में हम इसी कल टू डालेंगे और ये दोनों को इंडू करना है 13 इंडू सिक्सटी ओके 10 इंडू एक्स तो डायरेक्टली हमने 10x लिख दिया इसी कल टू बीच का इक्वल्स और 13 इंडू सिक्सटी अब आपको इसमें से सिर्फ x को फाइंड आउट करना आप इसको मल्टीप्लाई करने मत जाइए ये मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा एक नंबर मिलेगा फिर उसके बाद 10 से कटिंग वगैरह वगैरह ओके सो यानी हाउ हम 10 को इधर लेकर आना है तो इसको वैसे ही रहने दो कैलकुलेशन फिलहाल हम करेंगे नहीं सो so, 10x में से हमने x को यहाँ रखा आपको ये कैलकुलेशन पता होगा ना टेन में से एक्स को यहाँ और ये राइट साइड में जो जो है थर्टीन इंटू पहले उसको रखेंगे और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों टेन इंटू यस इंडू है ना तो इंडू वाला टेन राइट साइड में आओगे तो अपॉन वाला टेन बन जाता है बराबर आई विल शो यू दिस अगेन एक इस तरह करना है करके कुछ एग्जाम्पल्स हम और करके ये थरो करेंगे इसी वीडियो के अंदर नाउ वी हैव टू कट दिस तो हमें क्या करना है थर्टीन इंडू सिक्सटी अपॉन टेन इसका कटिंग करने जा रहे हैं वर्किंग गोलम में जीरो जीरो कट ऊपर नीचे जीरो कट हो गया अब ये वन तो वन का टेबल काउंट करके कोई मतलब नहीं है बराबर तो वन को नीचे का डिनोमिनेटर में जो है वन उसको हम लिखते नहीं है तो ऊपर क्या बचा थर्टीन इंटू सिक्स सो यू कैलकुलेटेड थर्टीन इंटू सिक्स कितना है सिक्स थ्री सा एटीन वन कैरी सिक्स वन सा सिक्स और वन सेवन तो इस तरह हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला सेवेंटी एट राइट एक्स मिल गया सेवेंटी एट लेकिन एस एक्स हमने क्या एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ थर्टीन पेंस है x rupees that means x ka value cost of 13 pence so the final answer will be cost of 13 pence is equal to rupees 78 i hope you understood अब हम इस लेसन से बाहर कुछ करेंगे देखिए जैसे अभी 10x एक्स इजिकल टू थर्टीन इंटू सिक्सटी वगैरह वगैरह आपने देखे ना इसका कैलकुलेशन कैसा किया तो हम थोड़ा सिंबल सिंबल नंबर्स को एक्स्ट्रा डाल के थोड़ा ये चीज़ को ये जो कैलकुलेशन है इसको जरा तरो कर लेते ओके ये जो मैं कर रही हूँ हमारा लेसन की बात नहीं है टोटली अलग है ओके सो so, आप समझो कि ये इक्वल्स जो साइन है बहुत बड़ा एक गेट है ओके okay, ये गेट के लेफ्ट साइड से दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड अब इसके लेफ्ट साइड से कोई भी एक नंबर यहां पर आओ अगर वो पॉजिटिव रहा पॉजिटिव है उसका रिलेशन उधर तो वो क्या बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव इधर आएंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव इंडू का रिलेशन इधर आएगा तो डिवाइड का रिलेशन यानी कि अपॉन का रिलेशन होगा ओके okay, और अपॉन वाला इस तरफ आएंगे तो वो इंडू का रिलेशन बनेगा दैट मीन्स पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव इंडू बन जाएगा अपॉन अपॉन बन जाएगा इंडू उल्टा उस तरफ भी ऐसा है ये राइट साइड से अगर लेफ्ट में गया नेगेटिव गया तो पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव गया नेगेटिव बनेगा अपॉन वाला इंडू बनेगा इंडू वाला अपॉन बनेगा ओके लेट एस सी वन सिंबल टू थ्री सिंबल एग्जाम्पल्स देखो बच्चे 2 प्लस एक्स इजिकल टू सेवन मैंने आपको यहाँ पर दिया ओके okay, 2 प्लस एक्स इजिकल टू सेवन मुझे इसमें से सिर्फ ए एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है उसको या अकेले को लेफ्ट साइड में रखूँगी और एक गेट भी बंद कर दिया या गेट इधर है ओके okay, तो ये एक्स के साथ जो टू है मुझे वो चाहिए नहीं उस टू को मैं किधर करूँगी बोलूँगी कि चलो जाओ राइट साइड में चले जाओ तो राइट साइड में ये जाएंगे तो पहले राइट साइड का सेवन खुद अपने प्लेस में बैठेगा सेवन हटेंगे नहीं हो जाएगा इससे राइट साइड का सेवन को पहले हमें लिखना है उसके बाद लेफ्ट साइड से टू को उधर ले जाना है क्योंकि हमें सिर्फ एक्स बस हो गया उधर तो लेफ्ट साइड का टू एक पॉजिटिव टू है वो राइट साइड में जाओगे तो इट बिकम्स नेगेटिव टू आपने यही सम को पिछले लेसन में पिछले के पिछले लेसन में या दो एक दो लेसन पहले मतलब फर्स्ट पार्ट में हमारे टेक्स्ट बुक है दूसरे एक मेथड से किया था दो तीन सम्स था 
तो वो मेथड को मैं थोड़ा चेंज करके ये मेथड में दे रही हूँ क्योंकि आगे हायर क्लास क्लासेस में आप जाओगे तो आपको ये मेथड काम आएगा ओके okay, इसके लिए सो एक्स इज इक्वल टू सेवन ये टू इधर गया माइनस टू और अभी वापस एक्स लिखा इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर सेवन में से टू गया फाइव तो एक्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइव है देखो आप जरा सोचो टू प्लस एक्स की जगह फाइव टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन इज इट राइट मज़ेदार ना बहुत ही मज़ेदार सम्स होते हैं अभी हम इसको क्या कर लेते हैं एक्स माइनस फाइव कर लिया मैंने एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर इस तरह लिखा तो अभी हमें मुझे आ, हमको क्या करना है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है देर फोर डालें एक्स को अकेले को इधर रखकर हमारा इसीकल टू साइन डाल दिया इसीकल टू साइन डालने के बाद क्या करना होता है आपको पहले इसीकल टू के राइट साइड में कौन है फोर उसको पहले लिखना भूलना नहीं यहाँ से नंबर राइट में लाने से पहले राइट में कुछ भी रहेगा नंबर तो उसको पहले लिख लेना उसके बाद हम माइनस फाइव को यहाँ से इधर लेकर आ रहा है माइनस फाइव राइट साइड में आते ही वो बन जाएगा प्लस फाइव ओके अब ध्यान से समझ कर लेना दे फो एक्स इज इक्वल टू फोर और फाइव प्लस करना है कैलकुलेट करना है कितना होता है नाइन देखो एज सिंपल एज दैट देखो बहुत ही मज़ेदार है अभी आप देखो एक्स का वैल्यू नाइन मिला आप इमेजिन करो इधर नाइन है नाइन में से फाइव माइनस फोर इज इट राइट ओके नाउ एन अदर वन 2x एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व अब बच्चों ये 2x मतलब 2 इंटू एक्स होता है भूलना नहीं ओके okay? 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स थ्री वाई का मतलब होता है 3 इंटू वाई ओके तो ये बीच का इंटू साइन नहीं डालेंगे ऐसे ही लिखेंगे तो भी उधर इंटू रहता है सो so, 2x एक्स मीन्स टू इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व मुझे सिर्फ चाहिए x. x को अकेले उधर रखा इज इक्वल टू डाली और ये ट्वेल्व यहाँ अब ये टू को इधर लाएंगे पर दोनों का रिलेशन इन है आप बोलेंगे ये भी तो पॉजिटिव टू है जरूर पॉजिटिव टू है उससे भी बढ़कर एक साइन इधर है क्या है इन बराबर इन के सामने प्लस माइनस का साइन नहीं चलता ज़्यादा इन और डिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते बराबर ना बच्चा तो ये इधर इन रिलेशन है वो इन रिलेशन का टू इस तरफ आओगे तो आप रिलेशन हो गया टू इन एक्स में से टू इधर गया आप हो गया ट्वेल्व लिखा टू इधर आके अपॉन नाउ वी हैव टू कट दिस टू वन सा टू टू सिक्स सा ट्वेल्व सिक्स अपॉन वन आपको ऑलरेडी पता है कि अपॉन के नीचे जो वन होता है डिनोमिनेटर में जो वन होता है वो हम लिखते नहीं हैं तो आंसर हुआ एक्स इज इक्वल टू सिक्स आप इधर देख सकते हो टू इन टू एक्स के जगह सिक्स इमेजिन करो टू सिक्स सा ट्वेल्व राइट ओके और एक एग्जाम्पल देखते हैं एक्स अपॉन वाई फाइव इज इक्वल टू थ्री इसमें से मुझे एक्स को अकेले को चाहिए तो मैंने ये x को अकेले लेफ्ट साइड में रखा इक्वल्स डाली और ये थ्री को भी राइट right साइड में वैसी के वैसा लिखा थ्री ने अपना साइड चेंज नहीं किया है ओके राइट साइड में था अभी भी राइट साइड में अब यहाँ पर जो रिलेशन है x के साथ है फाइव का कौन सा है अपॉन का पॉजिटिव काउंट नहीं करना क्योंकि अपॉन और इंडो का रिलेशन ज़्यादा मायने रखते हैं तो अपॉन वाला फाइव इस तरफ आएंगे राइट right साइड में तो क्या बन जाएगा येस इन टू वाला फाइव बन जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू थ्री इन टू फाइव हो गया एक्स इज इक्वल टू थ्री फाइव जा फिफ्टीन नाउ आप इमेजिन करो यहाँ पर फिफ्टीन के जगह जरा सपोज सॉरी एक्स के जगह फिफ्टीन है करके सोचो फिफ्टीन अपॉन फाइव फिफ्टीन डिवाइड बाई फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन वी आर गेटिंग द आंसर अभी तो हमने सिंगल सिंगल चीजें देखी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम देखते हैं टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन इसमें से भी हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले x को अकेले इधर रख नहीं सकते क्योंकि दो दो नंबर्स यहाँ पर है x के साथ एकदम क्लोज रिलेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन में टू है प्लस का रिलेशन में फाइव है समझ रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन और अपॉन का रिलेशन मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन है समझ जाओ तो वो जल्दी नहीं टूटते हैं तो क्या करेंगे पहले ये प्लस फाइव जो अकेले हैं उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे जैसे हम बोलें यहाँ पर आके एक्स के साथ जितने भी नंबर से चलो राइट साइड में चले जाओ तो टू बोलेंगे मेरा एक्स के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है इन का रिलेशन है तो मैं अभी नहीं एक्स को छोड़ने वाला तो तुम्हें अभी लेकर जाना है तो किसको ले जाओ प्लस फाइव को ले जाओ तो हम वो बात मानना पड़ता है तो टू एक्स ऐसे ही रहने दो एक्स एक्स का साथ टू ने नहीं छोड़ा इस इक्वल टू ए फिफ्टीन राइट साइड का फिफ्टीन को लिखा उसके बाद लेफ्ट से ये अकेले फाइव को राइट साइड में कौन से रिलेशन प्लस रिलेशन प्लस वाला फाइव राइट साइड में जाओगे तो माइनस वाला फाइव ओके okay, अब फिर हम बोलेंगे चलो अभी फाइव तो चला गया अभी तुम भी चले जाओ टू को बोलेंगे लेकिन टू बोलेगा अभी तो इधर का कैलकुलेशन बाकी है ना भाई तो ये कैलकुलेशन पहले कर लो फिर मुझे ले जाओ 
तो हमको फिर से 2x को उधर रखना पड़ा और 15 माइनस फाइव का कैलकुलेशन किया तो 10 मिला इतना क्लियर है अब देखो हम बोले देखो 2 2 को बताया देखो हमने इधर का कैलकुलेशन तो कंप्लीट कर लिया अभी आप चलो राइट right साइड में हमको x अकेले मिलने दे तो अभी 2 मान लेंगे तो x इधर लेफ्ट साइड में राइट right साइड का टेन अब ये इंडू वाला रिलेशन का टू उधर जाओगे तो अपन वाला रिलेशन क्लियर ना एक्स इज इक्वल टू टू के टेबल में टेन का बता लेट एस कट ये इन द वर्किंग कॉलम टू वन सा टू फाइव सा आंसर इज फाइव अपॉन वन पहले जैसा आपको मैंने बताया नीचे का वन नहीं लिखता है ओनली फाइव एक्स का वैल्यू हो गया फाइव इफ ए एज्यूम एक्स ये अगर आप एक्स का वैल्यू इधर फाइव करोगे तो टू फाइव सा टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन आई होप इट इज क्लियर तो माय बच्चों हमने हमारा ये जो लेसन का स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल समय दिए थे वो एग्जाम्पल हमने किए बराबर ये एग्जाम्पल हमने किया है और उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा पहचान कराना था इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लेसन से बाहर जाके कुछ एग्जाम्पल्स किए और ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ हम प्रैक्टिस थर्टी सेवन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके